Bonjour et bienvenue dans « Éléments d'un roman », notre série consacrée à l'analyse des œuvres de la littérature d'expression française, produite par des écrivains dont le français n'est pas la langue maternelle, mais une langue autre. Dans cet épisode, nous allons attaquer un roman considéré comme l'un des premiers textes ayant donné naissance à la littérature maghrébine d'expression française. Une œuvre devenue avec le temps un classique très étudié dans les établissements scolaires et universitaires. Aujourd'hui, nous allons voyager sur les pitons du Djurdjura pour y découvrir le fils du pauvre de Mouloud Feraoun. Ce livre a été édité une première fois en 1950 dans les cahiers du Nouvel Humanisme et réédité en 1954 aux éditions du Seuil, sous une autre version plus courte, car elle a été amputée de plusieurs pages dans la troisième partie du texte initial. J'ai donc lu pour vous la version originale, celle de 1950, intitulée « Le fils du pauvre, Menrad, instituteur kabyle ». Que raconte alors ce roman Pourquoi certains ont traité son auteur d'assimilationniste Et comment l'histoire d'un enfant pauvre est devenue une œuvre riche en enseignement Pour répondre à ces questions, nous allons décortiquer ce roman afin de connaître ses éléments constituants, c'est-à-dire le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui suscite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes. Au passage, si ce contenu suscite votre intérêt, manifestez-vous avec des encouragements. Élément d'un roman, épisode 7, Le fils du pauvre de Mouloud Feraoun. Le roman raconte l'histoire d'un enfant nommé Furulou Menrad, garçon unique d'une famille composée majoritairement de femmes. Son statut de mâle lui confère un certain privilège par rapport à ses sœurs. Il est donc chouchouté par sa grand-mère Tassadite, favorisé par son père Ramdan, dorloté par sa mère Fatma et bichonné par ses deux tantes, Khalti et Nana. Il lui suffit de verser quelques larmes pour obtenir tout ce qu'il désire, mais à l'extérieur, tous ses privilèges tombent. Quand il est moqué par les enfants de son village, c'est Lounis, son oncle, qui lui vient en aide. Son père, un pauvre paysan, n'hésite pas à s'endetter afin d'offrir une scolarité à son fils. Pourtant, dans son fort intérieur, il espère qu'il deviendra tout comme ses aïeux, un simple berger. Il l'inscrit donc à l'école et contre toute attente, Furulu brille et obtient d'excellents résultats. Ramdan part travailler en France afin de rembourser ses lourdes dettes suite à une maladie mystérieuse. Il envoie de l'argent et surtout des lettres qui contiennent des recommandations à son fils, concernant le travail agricole. Entre-temps, Furulu continue d'exceller à l'école. Il bénéficie d'une bourse pour suivre ses études à Alger, obtient son brevet et réussit plus tard le concours d'accès à l'école normale pour devenir instituteur dans sa région natale. Dans la version courte, celle qui est éditée jusqu'à nos jours, l'histoire du fils du pauvre s'arrête avant le passage du concours d'accès à l'école normale. Le lecteur ne peut donc savoir comment Fourlou est devenu instituteur, comme annoncé au début du roman. C'est à se demander pourquoi les éditions du Seuil ont procédé à cette modification du texte original. Et puis, que contient la partie supprimée La partie manquante a pour titre « La guerre ». Et contrairement à ce que l'on peut penser à la lecture de ce titre, la guerre dont il s'agit n'est pas la guerre d'Algérie qui était pourtant en gestation durant cette époque mais plutôt de la Deuxième Guerre mondiale et essentiellement de son impact sur la population kabyle. C'est peut-être l'une des raisons de la suppression de cette partie, ou peut-être parce qu'en accédant à l'école normale, Furulu Menrad devient adulte et s'affranchit donc de l'appellation « fils du pauvre » un peu dégradante hiérarchiquement et socialement. Dans ce roman, Mouloud Feraoun nous fait écouter son personnage, Furulu Menrad, afin qu'il nous raconte lui-même son histoire d'enfant et d'adolescent. Dès l'ouverture du roman, il est présenté comme suit. Menrad, modeste instituteur du bled kabyle, vit au milieu des aveugles, mais il ne veut pas se considérer comme roi. Dès sa première année dans l'enseignement, ses études terminées, il se confie à son journal. Il considérait que s'il réussissait à faire quelque chose de cohérent, de complet, de lisible, il serait satisfait. 
Il croyait que sa vie valait la peine d'être connue, tout au moins de ses enfants et de ses petits-enfants. À la rigueur, il n'avait pas besoin de se faire imprimer. Il laisserait un manuscrit. Devant les innombrables obstacles qui se dressent à chaque tournant de phrase, à chaque fin de paragraphe, devant les mots impropres, les tournures douteuses et les adjectifs insaisissables, il abandonne une entreprise au-dessus de ses forces, après avoir rempli un gros cahier d'écolier. Tirons du tiroir de gauche le cahier d'écolier. Ouvrons-le, Fourloumenrad, nous t'écoutons. Le lecteur, ayant lu la mention roman sur la couverture du livre, pense lire un récit de fiction. Mais au fur et à mesure de son avancement, et notamment lorsqu'il découvre l'auteur, s'aperçoit qu'il s'agit d'une autobiographie qui ne répond pas exactement au pacte autobiographique tel qu'il est défini par le théoricien Philippe Lejeune, mais plutôt à ce que Serge Dubrovski appelle l'autofiction. En effet, Mouloud Ferraoun amalgame la réalité à la fiction et se confond avec son personnage. Il recourt à ce procédé car il arrive souvent qu'un auteur ne soit pas satisfait de ce qu'il a vécu. Il mêle donc la réalité à la fiction pour fuir le réel. Plusieurs indices montrent d'ailleurs que l'auteur dans Le Fils du Pauvre raconte sa propre histoire avec quelques petites retouches. On remarque par exemple que le personnage de Furulu Menrad présente de nombreuses similitudes avec son auteur. Tout comme Menrad, Pharaon appartient à une famille paysanne pauvre. Tous deux sont devenus instituteurs. Leurs pères respectifs ont émigré en France afin de subvenir aux besoins de la famille. Dernier indice très frappant, le nom du personnage Furulu Menrad n'est en fait qu'une anagramme de Mouloud Feraoun. De plus, le romancier lui-même déclare dans une lettre à son ami Louis Julia « L'histoire de Menrad est la mienne ». Le roman renferme trois parties. La famille, composée de 11 chapitres, le fils aîné de 9 chapitres et la guerre de 5 chapitres. Un amas de souvenirs duquel émergent plusieurs voies narratives qu'on appelle en littérature la polyphonie. Pour rappel, la polyphonie, c'est lorsque l'histoire n'est pas racontée par un seul narrateur, mais plusieurs. Mouloud Feraoun passe ainsi de la première personne à la troisième personne dans les deux dernières parties. Voici un extrait tiré de la première partie dans laquelle le narrateur est autodiégétique. Quand le sommeil ne vient pas, pendant que Nana travaille, nous racontons des histoires. Pendant les récits, nous étions elle et moi des êtres à part. Elle savait créer de toutes pièces un domaine imaginaire sur lequel nous régnions. Je devenais arbitre et soutien du pauvre orphelin qui veut épouser une princesse. J'assistais tout puissant au triomphe du petit Mkidesh qui a vaincu l'ogresse. Je soufflais de sages répliques au Hesheishi qui tente d'éviter les pièges du sultan sanguinaire. L'histoire coule de la bouche de Khalti et je la bois avidement. C'est ainsi que j'ai fait connaissance avec la morale et le rêve. J'ai vu le juste et le méchant, le puissant et le faible, le rusé et le simple. Le destin de mes héros me préoccupait davantage que les soucis de mes parents. Dans la deuxième partie, le narrateur devient extra-diégétique. Tel est le fragment de confession que chacun peut lire dans le gros cahier rayé de Menrad Furulu. À ces moments perdus, il lui arrive de relire ce qu'il a écrit. Il songe qu'avec un peu de patience, d'habitude, de savoir, il aurait fait quelque chose. Et cela est déjà une petite consolation. Il lui semble que la distance qui le sépare d'un écrivain n'est pas infranchissable. Et dans l'épilogue de la dernière partie, l'auteur parle carrément à son personnage. Quant à toi, Furulu, après avoir traversé sans grand dommage ces années de souffrance et de deuil, réfléchis sur ce qui te reste à faire. Essaie de voir clair en toi-même et tire des événements la leçon qui te convient. Veille sur les derniers jours des vieux, élève tes enfants, prépare leur avenir et ne fais pas pour eux des rêves qui dépassent les possibilités d'un Menrad. Fais un peu de bien autour de toi si tu peux et sache que c'est la seule chose qu'on ne se reproche jamais. Tu n'es pas maître d'école pour rien. » Cette polyphonie dont le fils du pauvre se trouve amplifiée non seulement par le télescopage des souvenirs du narrateur, 
mais aussi par le trucage apporté grâce au brouillage de l'identité et la prise de distance de l'auteur par rapport à sa propre confession dans le récit. Cette technique d'écriture autorise à l'auteur de parler de lui-même, de se parler à lui-même et de parler au lecteur. Fouroulou Menrad nous offre par sa simplicité une immersion tel un sous-marin qui se faufile dans les intimités et les traditions familiales kabyles. Le narrateur nous donne d'abord à voir son village et sa structure géographique et sociale, puis il survole les coutumes et les mœurs de la société kabyle où la solidarité prend le dessus sur les rivalités et où la femme est réduite au rôle de génitrice et de main d'œuvre gratuite. Enfin, c'est le travail de la terre qui est décrit ainsi que les activités réservées aux femmes, telles que la poterie et le travail de la laine. De même, la gestion des conflits familiaux, les superstitions, le rituel de la mort, ainsi que le recours au maraboutisme pour soigner les maladies, prennent aussi leur part dans le récit, tout comme l'apport de l'école française, qui offre une fenêtre vers la culture occidentale et la modernité. Il est à noter que tous ces éléments gravitent autour d'une seule notion, la pauvreté. Et si un élément intrus apparaît dans cette orbite, cela fait tâche et il est rapidement rejeté comme dans ce passage. Quelques habitations prétentieuses ont été construites récemment grâce à l'argent apporté de France. Ces maisons dressent leurs façades impudiques et leurs tuiles trop rouges parmi la vétusté générale. Mais on sent que ce luxe est déplacé dans un cadre pareil. Nous n'en sommes pas trop fiers. Vu de loin, elles forment comme des taches blanches qui jurent avec le reste couleur de terre. Le lecteur se trouve ainsi embarqué dans une expédition ethnographique à la découverte de la misère de l'indigène colonisé par la France. Certains nationalistes algériens ont vu d'un mauvais œil l'écriture de Mouloud Ferraoun. On l'a traité de collaborationniste ou d'assimilé car il trouvait dans ses écrits de la complaisance à l'égard de la France coloniale. D'autres, à l'image de Christiane cholet achour le classaient comme simple écrivain ethnographe et qualifient cette œuvre de littérature de la rectification et non de la remise en cause. Il est clair que dans cet ouvrage, Mouloud Ferraoun raconte sa propre enfance, celle d'un enfant d'une famille kabyle pauvre pendant l'entre-deux-guerres. Mais il décrit aussi la condition du colonisé, et dénonce la souffrance et la misère de toute une communauté tourmentée et bouleversée entre deux cultures, deux langues et deux éducations. Ce témoignage, bien qu'il soit timide en matière d'engagement politique ou patriotique, pourrait être considéré comme une dénonciation implicite qui sous-tend l'action. D'ailleurs, Mouloud Ferraoun a été assassiné à quatre jours du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie par l'OAS, qui y voyait un foyer indépendantiste. Au final, « Le fils du pauvre » est un roman de vérité, un roman dans lequel Ferraoun exploite l'autofiction pour transmettre au lecteur les moindres affinités de la société kabyle, prouvant à l'occupant qu'il était capable d'écrire des livres dans une langue qui n'est pas la sienne. Il est parvenu à transposer une image fidèle du réel vécu de son peuple et a mis en lumière le mode de vie de tous les fils du pauvre de l'Algérie à l'époque de la colonisation refusant toute tentative d'assimilation et d'acculturation. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, laissez-nous un commentaire, cliquez sur le bouton « J'aime » et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.